ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளான ஸ்டோரியோடு சேர்ந்த ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க வண்டிக்கார கருவாட்டு குழம்பு ஏன் இந்த பேர் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்தது அதுக்காக ஒரு சிம்பிளான ஸ்டோரி அது என்னென்னா அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மண்பானையெல்லாம் செஞ்சுட்டு வேறு ஒரு ஊரில் சந்தையில் கொண்டு போய் விற்பாங்க ஸோ விற்றுட்டு திரும்பி ஊருக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கேயே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஊருக்கு வருவாங்க ஸோ அங்கே சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் கொண்டுட்டு போவாங்க ஸோ மசாலாலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அம்மியில் தான் அரைப்பாங்க நம்ம தானே இப்போ வந்து எல்லாம் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி டப்பா டப்பாவாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அந்த காலத்துலலாம் வந்து அம்மியில் தானே அரைக்கணும் ஸோ போகிற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அம்மி இருக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க மசாலா எதுவும் போடாமல் ஒரு சிம்பிளான ஒரு குழம்பு வச்சு நல்லா சுட சுட சோறு வச்சு ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஊருக்கு திரும்பி வருவாங்க ஸோ அந்த அப்படி வந்து அங்கே சமைச்சு சாப்பிட்றதுனால தான் அந்த குழம்புக்கு பேர் வந்து வண்டிக்கார குழம்பு அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்துச்சு ஸோ அந்த குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா கருவாடு இது நாங்கள் வந்து சூட கருவாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட்டு மற்றவங்கள்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் ஒரு சிசர் எடுத்து அப்படியே வயிற்று பகுதியில் இருந்து தலைப்பகுதி வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க வயிற்று பகுதியில் தான் உங்களுக்கு குடல்லாம் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கத்தி எடுத்து மேலே வந்து லைட்டாக வந்து கீறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கீறி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம விரலை வச்சு அப்படியே லைட்டாக பிச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளஷ்ஷை மட்டும் தனியாக வந்து என்ன பண்ணணும் தோலில் இருந்து எடுத்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளஷ்ஷை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் தோல் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ஃப்ளஷ்ஷை மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம்லனா நீங்கள் வந்து இதை மட்டும் நீங்கள் உரிச்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எப்போனா கூட நீங்கள் வந்து செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு இந்த குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் முள் வந்து தனியாக நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து அதை கீழே போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் அதே மாதிரி ஃப்ளஷ்ஷை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சி இழுங்க தோல் நமக்கு தேவையில்லை அதை நம்ம கீழே போட்டுடலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இன்னொரு கருவாடையும் உங்களுக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஸோ பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு ரெசிபிங்க ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இரநூறு கிராம் கருவாடு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த கருவாடில் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து பொடி கருவாடு எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் நெத்திலி கருவாடில் பண்ணலாம் கார கருவாடுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அதில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இதை வந்து ரெண்டு மூணு தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் மூணு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் வந்து ரெண்டு கத்திரிக்காயை நான் வெட்டி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி சைஸில் புளியை வந்து ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஸோ இதுதாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் மசாலா எதுவும் கிடையாது எப்படி பண்ணலான்னுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுளுந்து பருப்பு போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகா அப்புறம் கருவாப்பில் இதையெல்லாம் போட்டுடலாம் அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தாங்க நல்லா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சின்ன வெங்காயம் போடுறோம் 
பெரிய வெங்காயம் போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் பட் சின்ன வெங்காயம் அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கருவாட்டில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு நம்ம பின்னாடி கூட ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் வெங்காயத்தில் வந்து லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தக்காளியும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காயை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காய் வந்து லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க போதும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவாடை வந்து போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க கருவாடு போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் புளி தண்ணியை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கப் அளவுக்கு நான் வந்து புரி புளி தண்ணி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை நான் இதோட சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அந்த கத்திரிக்காய் கருவாடு இதெல்லாம் வேகணும்ல ஸோ அதனால் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா குக் ஆகிருக்குங்க ஸோ லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க மசாலாலாம் சேர்க்காத சூப்பரான ஒரு வண்டிக்கார குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் வந்து சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் தொட்டுக்காக வந்து தொவையல் இல்லாட்டா அவிச்ச முட்டை இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ